皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの哨戒機が日本の領空を侵犯しました。これに対する自衛隊の行動として、警告の意味を含めてフレを発射するという出来事がありました。今回は、日本、ロシアとの間における安全保障問題、その後にロシアの話題をしようと思います。空自機がロシア軍機にフレア発射。対領空侵犯で発。日本政府は強く抗議。防衛省は、ロシア軍のイリューシン38哨戒機1機が、北海道レブン島付近の領空を3度にわたって侵犯したと発表した。航空自衛隊の F15 戦闘機が緊急発進し、赤外線誘導ミサイルなどをか乱するフレアを発射した。対領空侵犯措置として、フレアを使用するのは初めて。伊原防衛省は、極めて遺憾と述べ、外交ルートを通じて、ロシアに強く抗議し、再発防止を求めたと説明した。林官房長官は、欧米中の岸田総理から、国際法と国内法令に従って、冷静かつ毅然と対応するよう指示を受けたと明らかにした。防衛省によると、ロシアのイリューシン38哨戒機1機は、23日午後1時3分から4分頃、同3時31分頃、同3時42から43分頃の計3度にわたって領空侵犯した。対応した空時機は無線を通じて呼びかけ、自らの期待を揺らして退去するよう警告を続けた。3度目の侵犯の際に強い警告の意思を伝えるためにフレアを発射した。防衛省は、フレアの発射は武器使用には当たらないとしている。空時期による対領空侵犯措置では、旧ソ連軍機が昭和62年に沖縄本島や鹿児島県の沖江良部島徳之島の上空に侵入した際、警告のため、信号射撃を行った例がある。防衛省によると、ロシア機に対する緊急発進回数は、令和元年度以降の5年間、中国に次いで2番目に多い。元年度は268件だったが、5年度は174件。今年度は8月までに70件を行われた。8月下旬には、中国軍機が初めて長崎県の男女軍島沖の日本領空を侵犯した。今回のロシア軍機の飛行経路がこちら。赤い線で示されています。たまたま偶然といった形で領空侵犯をしたわけではなく、同じところをぐるぐると似たように動き、それに伴って3回領空侵犯を行いました。非常に意図的な動きであることは明らかでしょう。そしてこちらが該当の航空機。ただし、この写真が領空侵犯しているその最中のものであるかどうかはわかりません。あくまでも動画多機として参考資料として公開しているのか、そのあたりについては明言はされていませんでした。ただし、公開されている写真では、イリューシン38の爆弾層と呼ばれるお腹の部分が開いているため、その部位と呼ばれる潜水艦探知するための探査装置を投げ込む訓練をしていたのではないかといった話が言われています。紹介機は基本的には武装していません。そのため、領空侵犯した際に、自衛隊機が本気で落としに来たら、生きて帰れる補修はありません。にもかかわらず、このような領空侵犯を繰り返したのには、ロシア側の日本に対する挑発といった意味が考えられています。そして、周囲に友軍が非常に多くいたことも関係しているかもしれません。中国とロシアの艦艇9隻が、宗谷海峡を通過。合同パトロールか。防衛省によりますと22日午前、北海道のオクシリトールの西およそ300キロの日本海で、中国海軍のミサイル駆逐艦や補給艦など4隻と、ロシア海軍の駆逐艦や小型フリーゲート艦4隻の合わせて8隻が北東に向けて航行しているのを海上自衛隊が確認しました。その後8隻は23日にかけて、宗谷海峡を東に向けて航行したほか、別の中国海軍の情報収集艦1隻も22日から23日にかけて宗谷海峡を東に向けて航行したということです。中国国防省は両国の海軍が太平洋で合同パトロールを行うと今月発表していて防衛省が警戒と監視を続けています。中国、ロシアの航空機やもしくは軍艦が日本周辺には昔から現れていました。その中でも中国は軍拡に伴って日本に対する挑発行為を繰り返すようになり、緊急発進の回数は南方方面での急増が見られます。一方、ロシアはロシアで日本の領空付近を大型の爆撃が日本を一周ぐるいと回るような形で飛ぶことなどもあり、挑発行為は半ば日常的に行われています。そして今回は領空侵犯を同じ機体が何度も繰り返すといったことから非常に日本を甘く見ている行動です。やはりこうした報道に出ている背景としては、日本が何をしても結局のところ何もしてこないというのを彼らが
経験上知っているからで、例えば今回の対応としても政府の動きとしては遺憾ですよという話をしているのであってそれ以上の話はしていません。自衛隊機がフレアを発射したという件について言っても、このフレアというのはあくまでもミサイルが飛んできたらそのおとりとするようなものであって、攻撃性のあるものではありません。まあだからこそ今回も警告の意味は込めているけれども、決して警告射撃ではないわけです。私はこの問題に関しては特に国際法に準じた行動として考えても警告射撃を行うことは決してルールから外れるような行動ではないと思いますもちろん領空侵犯していない状態で撃ってはいけませんが領空侵犯をしたのであれば警告を伝えるとともにその後に当たらない程度の警告射撃を行うといったことは私はこれからの対応としては必要だと思います。特にロシア、中国との関係を考えれば彼らは話し合いをこちらが望んでも彼らには話し合う気がありません。話し合いをするぞというようにどんなに意気込んだとしてもそれはあくまでも相手が話し合いの姿勢を持っていたら有効な話であって相手に話をする気がないのであれば日本がいくら話し合いをするぞといったことを言ったとしても何の迫力もありませんただし今回のように日本を挑発するロシア軍機なわけですがその内情はかなり苦しいと私は見ていますそのことがわかるニュースを一つ取り上げておきましょうウクライナに歩兵として派遣されたロシア海軍の行方不明乗組員の家族が捜索ロシアはウクライナとの戦争の最前線でモスクワの人員不足が深刻化していることを改めて浮き彫りにする動きとして航空母艦アドミラル・クズネツポフの乗組員で構成されている大体規模の部隊を編成したこちらがロシアの航空母艦アドミラル・クズネツポフの写真です乗組員は1960名ただしかなりのポンコツで修理中治るかどうか不明という非常に問題のある船ですこの部隊は当初ハルキュー地域に配備された後ドネツク地域に移転しポクロフスク周辺のウクライナ防衛戦への攻撃に参加していると報じられているこの動きは乗組員の一人であるオレグ・ソフェドフの行方を尋ねる投稿がネットに現れ始めた8月初旬に明らかになった彼は最後にアルキュー地域の国境の村トトニツキー・ポザチョクへの襲撃に参加する準備をしているのを聞いたが捜索は成果がなく発見されなかった世界で最もトラブルの多い軍艦と多くの人に呼ばれるアドミラル・クズネツホフはロシアに残る唯一の従来型航空母艦である同艦は2017年以来シリア沖での作戦中に受けた損傷の大規模な修理のため活動停止状態にあるがその過程で疑わしいものも含めいくつかの事件が起きた2018年同艦が作業中だった艦ドックが沈み始め空母の甲板が損傷した2019年には艦内で大規模な火災が発生し深刻な被害が発生し乗組員数名が負傷した当初は2024年に再収益する予定だったがアドミラル・クズネツォフの修理がいつ完了するかは現時点では不明である船員が歩兵として再配置された後の報告に加えロシア航空宇宙軍の人員も再訓練され歩兵として配置されたという報告が多数あるフルスク地域での戦闘作戦にはこうした臨時部隊が多数配置されたというロシアの独立系ニュースサイトは彼らのことを宇宙歩兵と呼んでいる彼らは核攻撃警報ステーション宇宙基地重爆撃連隊を含む空軍部隊の警備兵隊機械エンジニア中隊のメンバーで構成されているこの編隊を率いるのは戦闘経験がほとんどないか全くない少数の空軍将校である作戦に派遣されて以来連絡が取れなくなった軍人らの家族が彼らの運命について知らせを求めているというよくある話も伝えているウクライナ軍がクルスク州へと部隊を派遣することによって新たな先端が開かれましたこれに伴って対応する部隊をなんとかロシアはかき集めたわけです。ただし、そこにはかなりの犠牲を強いることを行っています。例えばこの記事の中で出てきたように、集められた兵士の中には、修理が行われている航空母艦の乗組員たちも、地上兵士として派遣されているというわけです。まあ、ロシアにとって今のところ、海上戦力は全く今の戦争には役に立っていませんから、それだったら一層のことをこの人たちをみんな突撃兵にしてしまえという考えを持つのは、まあ、プーチン大統領らしいといえばそうかなと思うのですが、同時に、船乗りが地上で戦えというのですが、当然のように彼らにしてみれば、本職の戦いではないわけで、使い捨てにされる役割しか与えられないでしょう。その使い捨てにされる兵士たちの中には、本来であれば、訓練に訓練を重ねた、
専門技能の持ち主たちもたくさん混ざっているわけなのでロシアの後先考えないとにかく今さえ何とかすればいいという非常に短絡的な考えが見て取れますロシアにしてみれば東が戦場で西側の日本との関係においては本来であれば日本を刺激するのは得策ではないはずなのですがそのことすらもあまり考えていないのかもしれませんむしろ強がって日本を刺激し抑え込めるとでも考えているのかもしれませんただこのような考え方をするのは当然のように日本に対する失敗の政策だと私は思いますただでさえ日本の中においては机上の空論で平和主義を唱える人たちがたくさんいるわけなので現実問題として安全保障問題考えなければならない危機がまさに北にも南にも西にもあるよというような状態だということを突きつけるということはむしろ日本国内における安全保障問題に真剣に取り組み防衛力を強化するためには憲法や法律自衛隊予算まあ様々な面において改善を図らなければならないという現実主義者を目覚めさせることとなるわけです。今回ロシア空軍機による領空侵犯によって警告射撃には至らず、プレアを発射するという対応へと一歩前進が見られました。まあ、警告射撃してないんだから、これを一歩前進とも呼べないという。人たちもいるわけですが、少なくとも行動が少しでも変わったということは私は前向きに捉えようと思います。少なくとも現在行われている自民党総裁選においては、安全保障問題は主要テーマの一つとして取り上げられており、中国による領海領空侵犯などに対する対応はもっと厳しくしなければならないというのが、現在の総裁候補たちの主張になっています。そういったことを考えれば、日本の防衛力強化に次の政権は取り組んでほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった方は、この見終わったことの証明としてぜひとも評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね